Добрый день. В прямом эфире Вести Ульяновск. В студии с вами Антон Никитин. И коротко о главных темах к этому часу. Нандролон не пройдет. Таможники не пропустили в Россию запрещенные вещества. Яйцо, мясо и овощи. Ульяновцы выходные отправились на продовольственный шопинг. Вышли из сумрака. Сотрудники ГИБДД проверили тренировку ульяновцев. Некоторым пришлось от нее избавиться. Сильно действующие вещества в регион не попали. Незаконное перемещение через государственную границу России пресекли ульяновские таможники совместно с полицейскими. Ранее силовики зафиксировали факт получения международного почтового отправления. В ходе досмотра которого были обнаружены 120 таблеток и ампулы с жидкостью в картонной коробочке. Все это анаболические стероиды, содержащие в своем составе сильно действующие вещества. Полицейские провели экспертизу и установили, что в содержимом посылке есть сильно действующие вещества – нандролон, станозолол и мистеролон. Ввоз на территорию России таких веществ запрещен. В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело. Индустриальные парки и особо экономические зоны – точки роста региона. Об этом губернатор говорил в своем инвестиционном послании на 2017 год. Эта же тема стала центральной во время поездки Сергея Морозова в портовую особо экономическую зону, что возле аэропорта Ульяновск-Восточный. Здесь появятся офисы сразу нескольких производственных компаний. Особая экономическая зона займет площадь порядка 200 гектаров возле аэропорта Ульяновск-Восточный. Здесь уже расположились ряд предприятий. В целом же на сегодня здесь ожидают около 10 резидентов. Большинство будут так или иначе связаны с авиацией. Появится здесь и свой таможенный комплекс, который облегчит работу компаний с иностранными партнерами. Сейчас в этом здании ремонт, а к середине года таможня должна заработать. Это по факту последний элемент базовой инфраструктуры, который необходим для полного функционирования портовой особой экономической зоны. Мы в ближайшее время ожидаем уже его окончательное завершение строительства, вот его эксплуатацию. Таким образом, вся территория портовой особой экономической зоны будет э, э, так сказать, обеспечена льготным таможенным режимом. Сейчас это временный таможенный, льготный таможенный режим распространяется только на площадке непосредственно самих резидентов. Появление особых экономических зон – это и шаг в сторону развития конкуренции среди предприятий той или иной отрасли. Об этом говорили на специальном совещании. Глава региона отметил, конкуренция должна быть в каждой сфере. Это повышает качество услуг или товара. При этом Сергей Морозов подчеркнул, предприятия и организации должны рационально использовать имеющиеся у них ресурсы. На территории того или иного учреждения, нашего или муниципального, мы увидим огромное количество активов, которые, так сказать, находятся, которые не содержатся, из-за которых еще мы платим налоги. Вместо того, чтобы это отдать в оборот, дать возможность там бизнесу малому, среднему, а где-то, может быть, даже и крупному, создавать новые рабочие места, приносить туда инвестиции. Обсуждались и те препоны, которые мешают предпринимателям развиваться. В регионе разработают комплекс мер, который поможет решить эти проблемы. Из основных, которые поднимаются предпринимательским сообществом, это э, трудности по времени, труд, значит, подключение объектов э, предпринимательства к сетям газоснабжения, э, инженерным сетям. Мы э, совместно с агентством стратегических инициатив э, внедряем целевую модель, которая должна э, значит, сократить э, э, временные затраты. Также прошло награждение муниципальных образований, в которых конкурентная среда в различных сферах наиболее развита. Победителей определяли экономисты по целому ряду параметров. Первое место у Новомолоклинского района. В равной конкурентной борьбе рождаются какие-то новые идеи, новые принципы. И для муниципального образования, если есть такое соперничество между предприятиями, это только во благо. И появление новых предприятий – это увеличение налогооблагаемой базы, увеличение доходной части муниципального образования. Это возможность выбора для получения более качественного, получения более качественной услуги. Игорь Кранцев, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Темного автомобиля плати 500 рублей. Очередной рейд автоинспекторов в Ульяновске показал, на дорогах много нарушителей. Только за пару часов проверки сотрудники ГИБДД остановили 33 машины со слишком темной тонировкой. Но некоторые водители такие стекла за нарушения не считают. Подробности далее. 
Пушкаревское кольцо – час пик. В такое время нарушителей в прямом смысле можно считать по головам или по стеклам. Рейд – чистое стекло для тех, кто перестарался в защите от солнца и окружающих. Светопропускаемость ваших передних стекол составляет 42.8, а должно быть больше 70%. Сколько? Больше 70%, пока вы стекла. Да. Но некоторые автовладельцы с такими законами не согласны и смело заявляют, что даже темное лобовое стекло – это лишь польза, а не нарушение. Нет, по правилам надо. На самом деле это надо. Вот солнце бывает же. Надо же, чтобы как бы глаза мешает. Но все равно тонировка – это хорошо на самом деле. Вот водитель, вот водитель. Все как бы с тонировкой согласны. Но тем не менее, я так понимаю, что нарушение сейчас зафиксировали, да, инспекторы? Да, нет. да это не нарушение. Да это мелочи все. Это мелочь жизни. За мелочи жизни и штраф невелик. Однако есть и в таком наказании свои нюансы. Водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей. Также на водителя выписываются требования на устранение данной технической неисправности. Если в течение трех месяцев водитель, водитель останавливает инспектор и водитель также не устранил данную техническую неисправность, на водителя выписывается штраф в двойном размере. Есть такому штрафу и альтернатива – арест до 15 суток. Каждый сам выбирает, как проще искупить вину. Такие рейды сотрудники госавтоинспекции проводят со специальным оборудованием. Прибор тоник э, измеряется передние левые стекла, либо лобовое стекло. Правило гласит, что на транспортном средстве передние стекла должны пропускать достаточно света для того, чтобы это не мешало вождению. Заодно в процессе таких рейдов инспекторы проверяют автовладельцев на наличие на стеклах предметов, которые могут ограничивать видимость. Поэтому тем, кто решил отгородиться от солнечного света и окружающих, сотрудники ГИБДД советуют не переусердствовать. Ксения Грищенко, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Из подвального помещения в просторную двухкомнатную квартиру. Казалось бы, вот оно счастье, но, увы. В прошлом году наша телерадиокомпания уже рассказывала о бедах семьи Кривовых. Проживали они в полуподвальном помещении, в невыносимых условиях для жизни на улице Робеспьера. Спустя практически год семейству все-таки выделили приличное муниципальное жилье, даже сделали ремонт. Только вот недоделок осталось масса. Балконная дверь э, изначально деформирована, она промерзает, в нее сильно дует. Э, вентиляционная э, вентиляция в квартире не работает, конденсирует окна, течет вода с подоконников. Не установлены приборы учета, не, э, оста, э, при, э, установлено, значит, притащ, э, ну, притащили сюда плиту с помойки, значит, они считают нужным, что, значит, плита 93 -го года. В том, что есть недочеты, признаются представители управления ЖКХ администрации города. Они провели осмотр квартиры и пообещали устранить недоделки. В некоторый момент, конечно, присутствует то, что нарушение это будет устранять подрядная организация в рамках своих гарантийных обязательств. К тому же Елена Кривова подала в суд. На выездном заседании Фемида вынесла решение в пользу семьи. И к другим темам. Защита ребенка от влияния интернета – задача общества и семьи. Важную тему обсудили на областном родительском собрании. Сотрудничество между властью, школой и родителями подростков – вот ключ к успеху. Подробности в нашем следующем материале. Визит сюда для меня особенный. Такие слова сказал губернатор во время посещения Ульяновской школы номер 31. Здесь Сергей Иванович когда-то учился, а сейчас приехал поучаствовать в областном родительском собрании. За круглым столом собрались руководители различного уровня, педагоги, родители. Раньше, вот, допустим, ну, как бы администрация только решала свои какие-то проблемы, то есть, о которых родители мы как бы особо и не знали. Но так как сейчас вот это все стало открыто, то есть возьмем также школьное питание вот наши то есть мы все становится прозрачно то есть все доступно ольга юрьевна васильева наш министр образования на уровне российской федерации очень четко обозначила ориентиры воспитания детей начиная с дошкольного возраста, особенно это важно, и в подростковом возрасте. И, соответственно, родительское сообщество очень активно на это откликнулось. Самые насущные проблемы – понимание детей, родителей, новые методики в воспитании, новые формы воспитания. 
своем обращении губернатор говорил о весьма насущной проблеме – влиянии сети интернет на подростков. И в частности сайтов и групп в социальных сетях, которые направлены на усиление агрессии у тинейджеров, в том числе и по отношению к самим себе. Выход из ситуации – совместная работа родителей, педагогов и в какой-то степени самого подрастающего поколения. Я крайне заинтересован в, тем, в том, чтобы тема морального и физического здоровья нашего поколения была постоянно в центре внимания. С своей стороны хочу также сказать, что и родители нуждаются в поддержке и помощи стороны специалистов социальных учреждений системы образования. Я вот, например, убежденный сторонник того, чтобы психологическая служба была максимально расширена в целом в системе образования. В 20-х числах марта в регион приедут специалисты так называемой Лиги безопасного интернета. Такое название носит организация, которая помогает выявить подростков, оказавшихся в опасных интернет-группах. Свои наработки в этом направлении есть и у наших специалистов. Например, проект педагогов школы номер один из Муловки. Он как раз напрямую связан с взаимодействием подростков и всемирной паутины. Большое внимание уделяю именно работе и пропаганде безопасности детей, в принципе, не только в сети интернет, среди родителей. Потому что без связи школы и родителей, в принципе, достичь больших результатов невозможно. Потому что тут должна быть единая вот такая вот взаимосвязь родителей и школы. После совещания глава региона осмотрел учебное заведение и дал поручение включить школу в список на ремонт. Васса Рассадина, Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. На первую в этом году весеннюю ярмарку в Ульяновске пришли почти 20 тысяч человек. На проспекте Гая в минувшую субботу развернулась традиционная торговля местными продуктами. За один только день горожане увезли с торговых точек больше 27 тонн картофеля, капусты, моркови, свекла и лука. Выручка с продажи товаров составила около 10 миллионов рублей. Свою продукцию предлагали сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, потребкооперативы, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности со всего региона. Для удобства автомобили сгруппировали по видам продукции. Всего 269 машин. Все вкусно и натурально. Мед севший, не жидкий. Не плавленный, не жареный, не паренный. По 200 рублей отдают. Все. По 250 продавал, как и вкусно. По 200 рублей, пожалуйста, скидки вам. Пенсионерам скидки, пожалуйста. По 180, пожалуйста, вот такие простой. Привезли масло, творог, творожную массу, сыры разных сортов, колбасный сыр, твердые сыры. Продукция идет на расхват. Продукция на расхват сразу по нескольким причинам. Высокое качество, натуральность, большой выбор, конечно же, цены. Это главные критерии, по которым люди идут на такие ярмарки. Яйца купили, ну, мясо купили баранину, к плову. Цены? Цены нормальные, приемлемые. Хорошая ярмарка понравилась нам сегодня. Что вы уже купили? Мы купили яички, купили яблоки, купили свеклу, купили редьку, купили. Овощи сегодня купила дешевые. Что я еще купила? Мясо купила, тоже дешево. И молочные продукты. На фоне торговли по традиции развлекательная программа и работа полевой кухни. Волонтеры помогли пенсионерам и инвалидам развести продукты домой. Следующая ярмарка на территории города пройдет 18 марта в Засвияжье. А 11 марта сельхозтоваропроизводители со всего региона съедутся на фестиваль рыбы, который развернется на площади Ленина в Новоульяновске. Ксения Грищенко, Вести Ульяновск. На этом у нас все новости к этому часу. О том, как будут развиваться события в регионе, расскажет уже Владислав Витковский. 18 часов 20 минут. Ну а прямо сейчас информация о погоде. А я желаю вам всего самого доброго. Сейчас в Ульяновске плюс 4 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. 